আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো আমি হাসনাইনুর সেজান টেন মিনিট স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে হাজির হলাম এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইংলিশ ফর টুডের একটা লেসন নিয়ে আজকের এই লেসনে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভ লেসন ওয়ানে যেটা রয়েছে হোয়াট ইজ বিউটি এই লেসনে চমৎকার দুটি কবিতা আমরা দেখব এই চমৎকার দুটি পয়েন্ট আমরা পড়ে তার থিমগুলো বোঝার চেষ্টা করব সো আসো প্রথমটা শুরু করি প্রথম কবিতাটা হচ্ছে শি ওয়াকস ইন বিউটি বাই লর্ড বাইরন ওনার এই কবিতাটা আসো পড়ি শি ওয়াকস ইন বিউটি লাইক দ্য নাইট অফ ক্লাউডলেস ক্লাইমস অ্যান্ড স্টার স্কাইস অ্যান্ড অল দ্যাটস বেস্ট অফ ডার্ক অ্যান্ড ব্রাইট মিট ইন হার অ্যাসপেক্ট অ্যান্ড হার আইস দ্য স্মেল টু দ্য টেন্ডার লাইট উইচ হ্যাভেন টু কোডি ডে ডি নাইস হোয়েন শেড দ্য মোর ওয়ান রেড লেস হ্যাড হাফ ইম্পেয়ার দ্য নেমলেস গ্রেস which waves in every raven dress or softly lightens o'er face where thoughts serenely sweet express how pure how dear their dwelling place so prothom e dui ta stanza te amra jeta dekhchi lord byron hocche ekjon ekjon kine kotha bolchen jeta ei kobita ta ashole ekdom nameless royeche she character tar kotha bola nei but amra bujhte parchi je uni ekjon narir kotha bolchen jar shondorjo ta kone হচ্ছে উনি এই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করছেন লক্ষ্য করো ওনার প্রত্যেকটা লাইনের ভেতরে কিন্তু তার যে চমৎকার সৌন্দর্য উনি খুঁজে পেয়েছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন প্রথম থেকে উনি বলার চেষ্টা করেছেন তাকে দেখতে হচ্ছে স্টারি স্কাই তারা ভরা রাত দেখতে যেরকম সুন্দর হয় আলো এবং অন্ধকারের ভেতরে যেসব বেস্ট জিনিসগুলো থাকে সেই জিনিসগুলোই তার ভেতরে তার অ্যাসপেক্টের ভেতরে তার এই যে চোখের ভেতরে উনি ওগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন এই ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে হচ্ছে উনি প্রথম এবং দ্বিতীয় স্টানজার বেশিরভাগ জায়গায় কথা বলেছেন যে এই জিনিসগুলো তাকে কতটা ক্যাচ করে উনি কিভাবে তাকে পোর্ট্রে করেন নিজের মনে সেই কথাগুলো বলেন আরও বিভিন্ন কথা বলেন যে হয়তো আর একটা শেড বেশি বা আর একটা রে যদি কম হতো তাহলে এই যে নেমলেস গ্রেসের কথা বললেন যেই সৌন্দর্যটা উনি বুঝতে পেরেছেন সেইটাকে উনি নাম দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই এতটা সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়েছে তো আর একটু কম বেশি হলেই হয়তো ওই জিনিসটা এতটা পারফেক্ট হতো না ওই নারীটি যতটা পারফেক্ট তার কাছে লেগেছে এছাড়াও তার এখানে সেই ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের ভেতরেও তার থটস কিংবা তার চিন্তা ভাবনা যেই জায়গাটাতে আছে মানে তার মাইন্ডের কথা বলা হয় হচ্ছে সেই জিনিসটাও যে খুবই পিওর খুবই ডিয়ার তার কাছে এই কথাগুলো উনি তার এই স্ট্যান্ডাতে বললেন সো আসো আমরা থার্ড স্ট্যান্ডাটা দেখি এন্ড ওন দ্যাট চেক অ্যান্ড ওয়ার দ্যাট ব্রাউ সো সফট সো কাম ইয়েট এলকুয়েন্ট দ্য স্মাইলস দ্যাট হুয়েন দ্য টেন্স দ্যাট গ্লো দ্য টেল অফ ডেজ ইট গুডনেস স্পেন্ড আ মাইন্ড এট পিস উইথ অল দ্য লো আ হার্ট হুজ লাভ ইজ ইনোসেন্ট থার্ড স্ট্যান্ডার্ডেও যেও কিন্তু আমরা একই কথাই দেখতে পাচ্ছি উনি সেই তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স কতটা সৌন্দর্য তার কাছে ধরা পড়েছিল তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স কত সুন্দর ছিল এছাড়াও তার ভেতরের যে মানুষটা রয়েছে সেই ভেতরের তার মন তার হার্ট কতটুকু টেন্ডার কতটুকু ইনোসেন্ট কত সুন্দর কত একটা পিসের ভেতরে আছে এই কথাগুলোই হচ্ছে উনি তার এই থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে বলেছেন তার গাল থেকে শুরু করে তার ভ্রু ব্যাপারগুলো কতটুকু তার নজর কেড়েছে এগুলো কিন্তু আমরা পুরো কবিতাটা পড়লেই বুঝতে পারি সো পুরো কবিতা যদি একটা ছোট সাম আপ দেই সেটা হচ্ছে লর্ড বাই অ্যাকচুয়ালি যদি মেইন ঘটনাটা বলি সেটা হচ্ছে লর্ড বাইরন একবার একটা পার্টিতে যান সেখানে হচ্ছে উনি একজন নারীকে দেখে হচ্ছে ওনার খুবই ভালো লাগে তার পর দিন হচ্ছে এই কবিতাটা উনি লেখেন সো এই কবিতার ভিতরেই আসলে তিনি যাকে দেখে এতটা পছন্দ করেন তার কাছে এত সুন্দর লাগে তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স কতটা সুন্দর তার ভেতরের মানুষটা কতটুকু সুন্দর সেটা নিয়ে হচ্ছে এই কবিতাটি লেখেন কবিতার নাম সেরকম একজন দিয়েছেন শি ওয়াকস ইন বিউটি মানে উনি কবিতার নামটাই এরকম দিয়েছেন যে এই ব্যাপারটা তার বিউটির ব্যাপারটা শুধুমাত্র তাকে দেখতে সুন্দর লাগছে এই কথাটাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে অ্যাজ ইফ তার আশেপাশেই হচ্ছে পুরো সৌন্দর্য ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করছে সেখানের মধ্যে দিয়েই সে যাচ্ছে এরকম একটা নাম উনি তার কবিতায় দিয়েছেন শি ওয়াকস ইন বিউটি ওকে তো আমরা এই কবিতাটা পড়লাম নেক্সট যে কবিতাটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে অ্যামিলি ডিকেন্সেনের একটা কবিতা আই ডাইট ফর বিউটি খুবই চমৎকার একটা কবিতা আসো দেখি আই ডাইট ফর বিউটি বাট ওয়াজ কার্স এডজাস্টেড ইন দ্য টুম হোয়েন ওয়ান হু ডাইট ফর ট্রুথ ওয়াজ লেন ইন এন জয়নিং রুম 
He questioned softly why I failed. For beauty, I replied. And I, for truth, the two are one. We brethren are, he said. And so, as kinsmen met a night, we talked between the rooms until the moss had reached our lips and covered up our names. এই কবিতাটা উনি জাস্ট ছোট্ট একটা ঘটনায় হচ্ছে বর্ণনা করলেন এইটা আসলে একটা কাল্পনিক ঘটনা যেখানে উনি কল্পনা করছেন যে এমিলি ডিকেন্সেন কবি উনি মারা গিয়েছেন সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্যের জন্য উনি মারা যান এবং কিন্তু এই জিনিসটা তার টুম্ব বা তার যেই কবর ছিল সেখানে ঠিকমতো বলা হয় না সো ওনার পাশের কবরে হচ্ছে আরেকজনকে একদিন শোয়ানো হলো সেই কবর থেকে হচ্ছে তার কাছে জানতে চাইল যে আপনি কেন মারা গেছেন উনি বললেন যে সৌন্দর্যের জন্য এবং তার পাশে যে ওকে শোয়ানো হয়েছিল সে সত্যের জন্য মারা গিয়েছে এরকম একটা কথা বললো এরপরে বললেন দ্য টু আর ওয়ান মানে কবি এবং তার মতে সত্য এবং সৌন্দর্য দুটো আসলে একই জিনিস সত্যই আসলে চরম সৌন্দর্য এই কথাটাই কবি বলার চেষ্টা করলেন সো দুইটাই জিনিস হচ্ছে ব্রেদরেন ভাইয়ের মতো ট্রুথ অ্যান্ড বিউটি দিস আর দ্য ব্রেদরেন থিংস এরপর উনি বললেন কল্পনার থ্রুতে যে জিনিসটা বললেন যে কিংসম্যান বা আত্মীয়রা যেরকম এক রাতে দেখা হলে অনেক কথাবার্তা বলে সেরকম ওনারা দুইটা রুম বলতে এখানে আসলে উনি তাদের পাশাপাশি কবরের কথা বুঝিয়েছেন সেই পাশাপাশি কবরে ওনারা অনেক কথা বললেন আনটেল যখন শ্যাওলা তাদের ঠোঁটে পৌঁছালো এবং তাদের নাম মুছে দিল এটা উনি প্রতীকী অর্থ ব্যবহার করেছেন আমাদের কবরে যে ফলক থাকে সেখানে যেরকম অনেক দিন পর্যন্ত জমতে জমতে শ্যাওলা জমতে থাকে তো শ্যাওলা জমে যখন তার তাদের নামগুলো মুছে গেল তখনই তার কল্পনা মতে তাদের মুখও বন্ধ হয়ে গেল তাদের ঠোঁটও বন্ধ হয়ে গেল মানে তাদের কথাবার্তাও শেষ এটাও খুবই চমৎকার একটা কবিতা যেখানে এমিলি ডিকিনসেন তার একটা ইম্যাজিনারি পাওয়ার কাজে লাগিয়ে একটা সুন্দর একটা কবিতা লিখেছেন এবং বিউটি এবং ট্রুথের ভেতরে একটা মেল বন্ধন করেছেন সো এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের আজকে লেসনের কথাবার্তা যেখানে আমরা দুটা চমৎকার কবিতা দেখলাম প্রথমে আমরা দেখলাম সি ওয়াকস ইন বিউটি বাই লর্ড বায়রেন অ্যান্ড এখন আমরা দেখলাম আই ডাইট ফর বিউটি বাই এমিলি ডিকিনসেন সো দ্যাট উইল বি অল ফর টু ডেজ ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইস আমরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট লেসেনগুলো নিয়ে আলোচনা কন্টিনিউ করব গুড বাই